ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் இஸ்ரேலியர்களுக்கு எதிராக தீவிரவாத தாக்குதல் செய்ய திட்டமிட்டிருந்த இரண்டு மிகப்பெரிய ஸ்ரீலங்கா குழுக்கள் ஸ்ரீலங்காவிலேயே கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் இந்தியா அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பிய உளவு அடிப்படையில் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கும் யுஎஸ் எம்பசி எடுத்த நடவடிக்கையின் பேரில் இந்த இரண்டு மிகப்பெரிய குழுக்களும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் இதில் ஒரு குழுவின் தலைவன் ஈராக்கில் இருந்து திரும்பியவன் இந்த மொத்த டேட்டாவுமே இந்தியா மற்றும் இஸ்ரேல் உளவுத்துறை இணைந்து வேலை செய்து ஆனால் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுலா தலங்களில் வரக்கூடிய இஸ்ரேலிய மக்களை கொலை செய்வதற்காக ஒரு சில சுற்றுலா தலங்களையே வெடிகுண்டு வைத்து தாக்க எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்த ரகசியம் இந்திய உளவுத்துறையால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு முதலில் இஸ்ரேலிடம் வெரிஃபை செய்வதற்காக அனுப்பப்பட்டது அதன் பிறகு ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கக்கூடிய யுஎஸ் எம்பசி அதற்கு அனுப்பி இந்த இரண்டு குழுக்களும் ஸ்ரீலங்காவிலேயே கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் துருக்கியால் தாக்கி அழிக்கப்பட்டுள்ள ஈராக் மற்றும் சிரியாவின் தீவிரவாத படைகள் இஸ்ரேல் ஈரான் போரில் மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொத்த உலகத்துக்குமே ஒரு அபாயமான எச்சரிக்கையை வெளியிட்டுள்ள இஸ்ரேலின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேலட் ஈரான் இஸ்ரேல் போர் தொடங்கி முதல் முறையாக இஸ்ரேல் நாட்டின் டீப் இன்சைட் அதாவது மிகவும் ஆழமாக அல்மோஸ்ட் இஸ்ரேலின் சென்ட்ரல் பகுதிகளை சென்ட்ரல் இஸ்ரேல் மற்றும் டெலவியூ நகரம் வரைக்கும் ஹெசபல்லா படையின் ராக்கெட்டுகளால் தாக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு பழி வாங்கும் விதத்தில் லெபனானின் ஹெசபல்லாவின் மொத்த படையை அழிக்கும் விதத்தில் இஸ்ரேலின் விமானப்படையால் மிக கொடூரமான தாக்குதல்கள் இன்று விடியற்காலையில் செய்யப்பட்டுள்ளது மொத்தம் இருபத்தி ஐந்து நிமிடங்களில் பனிரெண்டுக்கும் அதிகமான மிக உயரமான கட்டிடங்கள் தாக்கி அழித்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேல் ஹெசபல்லா போர் தொடங்கி இதுவே இஸ்ரேல் செய்த த மோஸ்ட் வயலண்ட் அட்டாக் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்படி ஒரு கொடூரமான தாக்குதலை செய்வதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் இஸ்ரேல் நாட்டில் டீப் இன்சைட் அதாவது இஸ்ரேல் நாட்டின் சென்ட்ரல் பகுதி வரைக்கும் டெலவியூ நகரம் வரைக்கும் ஹெசபல்லா ராக்கெட் தாக்குதல் செய்ததால் மட்டும் கிடையாது மாறாக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இஸ்ரேலின் இன்டெலிஜென்ஸ் மொசாட் மற்றும் ஷின்பெட் உளவு அமைப்புகள் இதே இந்த ஹெசபல்லா சென்ற வருடம் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ஹமாஸ் செய்த பயங்கரவாத தாக்குதலை விட மிக கொடூரமான ஒரு தாக்குதலை இஸ்ரேல் மீது செய்து இஸ்ரேலை இன்வேட் செய்வதற்காக மொத்த இஸ்ரேலை எட்டு திசைகளில் இருந்து தாக்குதல் செய்து ஆக்கிரமிக்க திட்டமிட்டிருந்த மாஸ்டர் பிளான் இஸ்ரேலால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது எனவேதான் தற்போது நடக்கக்கூடிய இந்த தாக்குதல் லெபனானில் நடக்கக்கூடிய தாக்குதல் இஸ்ரேலின் கோபத்தின் உச்சகட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது த ஹோல் சிட்டி ஷுக் மொத்த பியூரட் மற்றும் தீரே நகரங்களுமே இஸ்ரேலின் தாக்குதலால் அசைந்ததாக ஊடகங்கள் எழுதியுள்ளது இந்த தாக்குதலில் ஹெசபல்லாவின் கமாண்ட் சென்டர்ஸ் மற்றும் கண்ட்ரோல் சென்டர்ஸ் டார்கெட் செய்யப்பட்டுள்ளது ஒரு சில ஊடகங்களின் கட்டிடங்கள் கூட இதில் குறிவைக்கப்பட்டது லெபனானில் இஸ்ரேலின் தாக்குதல் மிகவும் ஸ்ட்ராட்டஜிக் நல்ல மூலோபாய முறையில் இருப்பதாக சொல்லலாம் எப்படின்னா ஹெசபல்லா லெபனானில் இருக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு தீவிரவாத அமைப்பு அல்மோஸ்ட் ஒரு லட்சம் தீவிரவாதிகள் அல்மோஸ்ட் ஒரு லட்சம் ராக்கெட்டுகள் மற்றும் ஏவுகணைகள் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அதையும் தாண்டி ஆமால் ரதுவான் போன்ற அமைப்புகளும் ஹெசபல்லாவின் ஆப்ரேட்டிவ்ஸ்களாக தீவிரவாத தாக்குதல்களை இஸ்ரேல் மீது செய்கிறார்கள் அது போக லெபனான் ராணுவமும் ஐநா சபையின் பீஸ் கீப்பிங் ஃபோர்ஸ் என இரண்டு முக்கியமான அமைப்புகளுமே ஹெசபல்லாவுக்கு உதவி செய்வதாக ஆதாரங்கள் இருக்கு இஸ்ரேலின் பிரைம் மினிஸ்டர் நெத்தனியாகு இன்று வெளியிட்ட மிக முக்கியமான ஒரு அறிக்கையில் அவர் சொல்லியிருப்பது ஆதாரங்களுடன் சொல்லியிருப்பது லெபனானில் இருந்து இஸ்ரேல் எல்லை வரைக்கும் ஹெசபல்லா கட்டிய பெரிய அண்டர்கிரவுண்ட் டனல் ஒன்றினை இன்று இஸ்ரேல் ராணுவம் அதனுடைய உள்ளவு அமைப்பு அண்டர் கவர் செய்துள்ளது அந்த டனலுக்குள்ளேயே பல நூற்றுக்கணக்கான ஜீப்ஸ் எஸ்யூவிஸ் மோட்டர் பைக்ஸ் எல்லாமே ராக்கெட் லான்சர்ஸ் மற்றும் ஏவுகணைகள் பொருத்தப்பட்டு ஆங்காங்கே டனல் முழுவதுமாக இஸ்ரேல் எல்லையில் வரிசையாக தயாரான நிலையில் இருப்பது இன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இது ஹமாஸ் சென்ற வருடம் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி செய்த தாக்குதல் போலவே அதை விட மிகப்பெரிய ஒரு தாக்குதலுக்கு ஹெசபல்லா திட்டம் செய்திருந்த ரகசியத்தை இஸ்ரேலின் உளவு அமைப்புகளும் இராணுவமும் கண்டுபிடித்துள்ளது ஆனால் இஸ்ரேல் பார்த்த இஸ்ரேல் கண்டுபிடித்த இந்த தாக்குதல் ஏற்பாடுகளில் தெளிவாக தெரிந்த ஒரு விஷயம் ஹெசபல்லா இஸ்ரேலை இன்வேடு செய்ய மொத்தமாக ஆக்கிரமிக்க திட்டம் செய்திருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேலின் எல்லைகளில் இருந்து ஒரு சில ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த அண்டர்கிரவுண்ட் டனலில் இந்த ஏவுகணைகளும் ராக்கெட்டுகளும் ஜீப் எஸ்யூவி மோட்டார் பைக்ஸ் போன்ற வாகனங்களும் 
மற்ற ஆயுதங்களும் ஆங்காங்கே இருப்பது தாக்க தயாராக இருப்பது ஐடிஎஃப் படையால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு தற்போது சீஜ் செய்யப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேல் பி எம் நத்தேனியாகு சொல்றாரு ஹெசபல்லாவின் திட்டப்படி இந்த தாக்குதல் ஒரு வேளை நடந்திருந்தால் சென்ற வருடம் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ஹமாஸ் செய்த தாக்குதலை விட நூறு மடங்கு பாதிப்பு அதிகமாக இருந்திருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது நல்ல வேலை சரியான நேரத்தில் இது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இப்படித்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு கணிப்பு தான் இஸ்ரேல் ராணுவம் அந்த அக்டோபர் ஏழாம் தேதி செய்ய தவறியது எனவேதான் தற்போது இஸ்ரேலின் இந்த கோபம் தற்போது லெபனானில் நடக்கக்கூடிய தாக்குதல் இஸ்ரேல் ஹெசபல்லாவை மட்டும் மனதில் வைத்துக் கொண்டு தாக்குவதாக கண்டிப்பாக தெரியவில்லை அந்த அளவுக்கு கொடூரமான தாக்குதலாக நடக்கிறது மாறாக மொத்த லெபனானையே இஸ்ரேல் எதிரியாக பார்ப்பதாக தெரிகிறது எனக்கு சந்தேகம் வருகிறது லெபனான் அரசும் ஈரான் பக்கம் சாய்கிறது எனவே லெபனான் மிலிட்டரி ஹெசபல்லாவுக்கு பை ஆட்டோமேட்டிக் ரவுட் உதவி செய்கிறது இன்று கூட இஸ்ரேல் தாக்குதலில் இரண்டு லெபனான் வீரர்கள் இராணுவ வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதாக செய்திகள் வந்துள்ளது இது ஹெசபல்லாவின் வேலை லெபனான் வீரர்கள் ஹெசபல்லாவின் பயங்கரவாத தாக்குதலால் கொல்லப்பட்டால் அது கூட லெபனான் அரசு அந்த பழியை இஸ்ரேல் மீதுதான் போடும் இது ஈரான் மற்றும் பிரான்ஸ் கோஆர்டினேட் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு கேம்பெயின் மிகப்பெரிய ஒரு திட்டம் ஐநா சபையின் யூனிஃபில் பீஸ் கீப்பிங் போர்ஸ் ஹெசபல்லாவுக்கு உதவி செய்கிறது அவர்களுடைய தளத்தை அவர்களுடைய வாட்சிங் டவர்ஸ் போன்றவற்றை பயங்கரவாதிகளுக்கு மறைந்திருக்கும் அட்டாக் போஸ்டாக கொடுத்துள்ளது எனவே தற்போது லெபனானில் எல்லாருமே இன்க்ளூடிங் பொதுமக்கள் எல்லாருமே இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இருப்பதால் தான் இஸ்ரேல் மொத்த லெபனானை ஒரு ஹாஸ்டைல் ஒரு எதிரி டார்கெட்டாக நினைத்து மிகப்பெரிய போர் தாக்குதல்களை செய்கிறது இருந்தாலும் பொதுமக்களை தாக்காத அளவில் அந்த தாக்குதல்களை செய்கிறது ஆனால் அமெரிக்காவின் மிலிட்டரி தலைவர் ஆஸ்டின் அவர்கள் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேலண்டிடம் இஸ்ரேல் லெபனான் ராணுவத்தை தாக்கியது பற்றி வருத்தம் தெரிவித்ததாக இன்று ரிப்போர்ட்ஸ் வந்துள்ளது அல் ஜசீரா அப்படின்னு ஒரு ஊடகம் உங்களுக்கு தெரியும்ல அல் ஜசீரா ஊடகத்தின் பல பத்திரிகையாளர்கள் ஆக்சுவல் ஹமாஸ் தீவிரவாதிகள் என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது இஸ்ரேலின் உளவு இன்று அவர்களை லிஸ்ட் செய்து பெரிய பட்டியலே வெளியிட்டுள்ளது இதில் அல் ஷரீஃப் என்ற ஒரு ரிப்போர்டர் ஹமாஸ் அமைப்பின் ராக்கெட் லான்சிங் ஸ்குவாடின் தலைவராக பணியாற்றிய ஒரு தீவிரவாதி அல் ஜசீரா அடையாள அட்டையுடன் தீவிரவாத செயல்களை செய்துள்ளான் இவன் இப்படி அந்த குழுவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தனும் அவர்களுடைய லிஸ்ட பட்டியலை இன்னைக்கு வெளியிட்டிருக்காங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தனும் ஒவ்வொரு படைக்கு தலைவனாக இருந்தவர்கள் இப்ப சொல்றேன் பொதுவாக இஸ்ரேல் அந்த எலிமினேட்டர் லிஸ்ட் போட்டு ஒரு போட்டோ போட்டு போடுவாங்க தெரியுமல அது மாதிரி சீக்கிரம் இவனுங்க எல்லாருமே எலிமினேட்டர் லிஸ்ட் போட்டோல வருவாங்க பாருங்க இவர்கள் எல்லாருமே ஐநா சபையில் உறுப்பினர்களாகவும் அல் ஜசீரா போன்ற ஊடகத்தில் உறுப்பினராகவும் மறைந்திருந்து பயங்கரவாத தாக்குதல்கள் மற்றும் பல வேலைகளை செய்துள்ளார்கள் என்ற ஆதாரங்கள் இன்று இஸ்ரேலால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது லெபனான் பாலஸ்தீன் காசா எல்லாருமே ஈரானுக்கு விலை போய்விட்டார்கள் கமீனிக்கு அடிமையாகிவிட்டார்கள் இஸ்ரேலின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேல் என்று சொல்லியிருப்பது இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்கும் போதுதான் இந்த மொத்த உலகத்துக்கே தெரியும் இஸ்ரேல் விமானப்படையின் உண்மையான சக்தி என்ன என்பதும் இஸ்ரேல் ஏர்போர்ஸின் பைலட்டுகள் எடுத்துள்ள பயிற்சியின் இம்பாக்ட் அதனுடைய அவுட்கம் போர் பயிற்சியின் உண்மையான சக்தி என்ன என்பது ஈரானை தாக்கிய பிறகே ஈரானுக்கும் தெரியும் அரபு நாடுகளுக்கும் தெரியும் ஏன் மொத்த உலகத்துக்கே தெரியும் என்று மிகவும் தைரியமான ஆனால் பயத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அறிக்கை இன்று விடியற் காலையில் கேல் என்று வெளியிட்டுள்ளார் யார் யாரெல்லாம் இஸ்ரேலை அழித்து விடலாம் என்று கனவு கண்டார்களோ அவர்கள் எல்லாருமே அழிந்து விடுவார்கள் என்று ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ இன்று விடியற் காலையில் இஸ்ரேலின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேல் என்று வெளியிட்டுள்ளார் பொதுவாக ரொம்ப அமைதியாக பேசக்கூடியவர் இஸ்ரேலின் படை வீரர்கள் முக்கியமாக இஸ்ரேலின் விமானப்படை பைலட்டுகளை பார்த்து நேரடியாகவே அவர் சொல்றாரு நீங்க ஈரானை தாக்கிய பிறகுதான் இந்த உலகத்துக்கே தெரியும் நீங்க இஸ்ரேலிலும் சரி உலகின் மற்ற நாடுகளிலும் சரி நீங்கள் செய்து கொண்ட பயிற்சிகள் எப்படிப்பட்ட பயிற்சிகள் என்பது என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தெரியுமா உண்மையிலேயே சொல்றேன் ஈரானுக்கு ஈரல் வெடிக்கும் இஸ்ரேல் பி எம் வீடு டார்கெட் செய்யப்பட்ட பிறகு ஏற்கனவே ஈரான் மீது செய்ய இருந்த தாக்குதல் திட்டம் மாறி இன்னும் பறந்து விரிந்த ஒரு தாக்குதலை செய்ய இஸ்ரேல் திட்டம் செய்துள்ளது அது மட்டுமல்ல ஏற்கனவே போட்டிருந்த திட்டம் 
பென்டகனில் ஈரானிய அல்லது பாலஸ்தீனிய பெண்களால் லீக் செய்யப்பட்டுவிட்டது அதனை அமெரிக்க அதிபர் பைடனால் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை அவருக்கு அதில் எந்த ஆர்வமும் இருக்கவில்லை இருக்காது ஆனால் இஸ்ரேல் பி எம் வீடு பெட்ரூம் வரைக்கும் ஹெசபல்லாவின் ஒரு ட்ரோன் சென்று தாக்கியது தாக்க முடிகிறது என்றால் நத்தன்யாவை படுகொலை செய்ய ஈரான் செய்த முயற்சியில் அவர்கள் ஓரளவுக்கு வெற்றி பெற்றதற்கு சமம் இஸ்ரேல் மிலிட்டரி மற்றும் இஸ்ரேல் அரசினை பொறுத்தவரையில் இஸ்ரேலின் ஒரு பிரதமர் ஈரானிய தாக்குதலால் கொல்லப்பட்டு விட்டார் அப்படின்னு தான் சிந்திக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படித்தான் ஒரு சில மூத்த மினிஸ்டர்ஸ் மற்றும் மிலிட்டர் அபிஷியல்ஸ் நேற்று நடந்த கேபினட் கூட்டத்தில் பேசிக் கொண்டதாக ரிப்போர்ட்ஸ் தொடர்ந்து வர ஆரம்பித்து விட்டது எனவே அதற்கேற்ற பதிலடி தாக்குதல் ஏற்பாடுகளை இஸ்ரேல் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு பெரிய வாக்குவாதம் அந்த கேபினட் கூட்டத்தில் இருந்ததாக ரிப்போர்ட்ஸ் வெளியாகிறது எனவே தான் ஈரானை தாக்குவதில் தற்போது இவ்வளவு பெரிய டிலே அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்னைக்கு கூட சிரியன் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கு தொடர்ந்து சிரியாவில் இஸ்ரேல் தாக்கிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு ஐடிஎஃப் காசாவில் இருநூறுக்கும் அதிகமான சந்தேகத்தின் பேரில் இருநூறுக்கும் அதிகமான காசா பொதுமக்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடியவர்கள் இவர்கள் தீவிரவாதிகளாக கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள் ஸ்ரீலங்காவில் இரண்டு மிகப்பெரிய குழுக்களை அரசு செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து இப்படி எப்போவாச்சும் ஒரு செய்தி வரும் அப்படின்னு எனக்கு எப்போமோ தெரியும் ஏன்னா நம்ம வீடியோவில் வரக்கூடிய ஒரு சில காமெண்ட்ஸை பார்த்தாலே தெரியும் நிறைய நல்ல மக்கள் இருக்கிறாங்க ஆனால் அங்கேருந்து ஒரு சில பேர் போடுற காமெண்ட்ஸ்லேயே தெரியும் இவனுங்க கண்டிப்பாக ஒரு நாளைக்கு ஜெயிலில் போவானுங்க அப்படின்னு இந்த கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தின் தலைவன் ஈராக்கிலேருந்து திரும்பி வந்தவன் மொத்த கூட்டத்தையுமே எப்படி பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க இந்தியாவிலேருந்து நம்ம உளவு அமைப்பு ஸ்ரீலங்காவில் இப்படி ஒரு பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க உடனடியாக இஸ்ரேலுக்கு அனுப்புகிறாங்க நத்தன்யாகுவும் நத்தன்யாகுடைய கேபினட் அண்ட் உளவு அமைப்பர் மொசாட்டுக்கிட்ட பேசி இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கு இதுக்கு ஏதாவது கனெக்ஷன் இருக்கா அப்படின்னு அதை உடனடியாக அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி இந்தியா இஸ்ரேல் அமெரிக்கா மூன்று பேரும் ஒன்றாக சேர்ந்து அமெரிக்காவுடைய எம்பசி யுஎஸ் எம்பசி வந்து ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதுக்கு ரகசியமான ஒரு ரிப்போர்ட் நேற்று நைட்டு இரவோடு இரவாக அனுப்பி இன்னைக்கு விடியற் காலையில் ரெண்டு குழுக்களுமே ஸ்ரீலங்காவில் அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஐடிஎஃப் இன்னைக்கு ஒரு நாளுமே லெபனானில் நூற்றி அறுபது டார்கெட்ஸ் அட்டாக் பண்ணியிருக்கு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் துருக்கி பிகேகே டார்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவில் ஈராக்கிலையும் சிரியாவிலையும் இந்த அங்காரா அப்படிங்கிற ஒரு அட்டாக் வந்து நேற்று நடந்தது அதை செஞ்சது வந்து ஈராக்கும் சிரியாவும் இன்னைக்கு துருக்கி ஈராக் சிரியா ரெண்டு இடத்துக்கு உள்ள புகுந்து மொத்தமாக அழிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இந்த போர்லேயே மிகப்பெரிய ஒரு திருப்பமாக பார்க்கப்படுகிறது மொத்த லெபனானுக்கு எதிராக இஸ்ரேல் தாக்குதலை செய்யுது அப்படின்னு சொல்லலாம் லெபனானில் நடக்கக்கூடிய தாக்குதல் எங்கே எதிரொலிக்குது பார்த்தீங்களா ஸ்ரீலங்காவில் எதிரொலிக்குது நம்ம எல்லாருமே கவனமாக இருக்கணும் இந்தியாவில் எப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு மிகப்பெரிய உள்நாட்டு போர் இந்த விஷ கிருமிகள் வெடிப்பார்கள் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது யாராக இருந்தால் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் யார் யார் எப்பப்ப வெடிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸ்ரீலங்காவிலேயே நடக்கப் போகிற ஒரு பெரிய தாக்குதலை இந்தியாவின் உளவு அமைப்பு கண்டுபிடிச்சு இஸ்ரேலிடம் சொல்லி வெரிஃபை பண்ணி அமெரிக்காவிடம் சொல்லி வெரிஃபை பண்ணி யுஎஸ் எம்பசிக்கு ரிப்போர்ட் அனுப்பி அவனு ரெண்டு குழுக்களுமே யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்ம உளவு அமைப்பு இந்தியாவில் எவனாச்சும் திட்டம் போட்டான்னா விடுமா காலி பண்ணிடும் தும்சம் பண்ணிடும் இதை நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப்படி எவனாச்சும் திட்டம் போட்டான்னா ஈரானுக்கு ஆதரவாக லெபனானில் இருக்கக்கூடிய ஹெசபல்லா தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக காசா மக்களையே கொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வன்மம் மிகுந்து பைத்தியக்காரத்தனத்துடன் இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக இந்தியாவில் எவனாச்சும் எதாச்சும் திட்டம் போட்டான்னா நம்ம உளவு அமைப்பு அவனுகளை விடலாமா அடிச்சு தும்சம் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்க மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஐடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோக்களை ஏதோ ஒரு நபர் வந்து அந்த வீடியோஸ் அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க சேனலில் போட்டு அந்த ஆள் தான் எஸ்கேஏ அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் வீடியோஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல நமக்கு இது எதிராக செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது 
சும்மா ஒரு சேனல் தொடங்கணும் அல்லது வேற எந்த ஒரு பர்பஸுக்காகவும் பண்ணுற மாதிரி எனக்கு தெரியல மாறாக நம்ம சேனலை கீழே கொண்டு வரணும் நமக்கு எதிராக யாரோ செய்யக்கூடிய திட்டம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம யூடியூப் கிட்ட பேசியிருக்கிறோம் அவங்க அதுக்கான ஆக்ஷன்ஸை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக எடுப்பாங்க உங்கள் அதிகமான பேர் எனக்கு இமெயில் அனுப்புறீங்க மெசேஜஸ் அனுப்பியிருக்கீங்க அந்த சேனல் வந்து நம்ம சேனல் கிடையாது நம்ம வீடியோஸை அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம தம்பனையில் கூட அப்படியே டவுன்லோட் பண்ணி அவங்க வீடியோ மாதிரி போடுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆள் தான் வந்து எஸ்கேஏ அப்படின்னு சொல்லி வீடியோஸை போடுறாங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நமக்கு எதிராக ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக செய்யப்படக்கூடிய விஷயம் கடந்த மூன்று நாட்களில் ஆல்மோஸ்ட் நான்கு ஐந்து பேர் அந்த சேனலுடைய பேர் நான்கு ஐந்து முறை மாறிடுச்சு நம்மளுடைய நல்ல அழகான பெஸ்ட் வீடியோஸ் அங்கே எடுத்து போட்டு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் என்னைக்கு அதிகமாகிட்ருக்கு வீடியோஸோட வியூஸும் அதிகமாகிட்ருக்கு பட் நீங்கள் நிறைய பேரும் ரொம்ப கன்சர்ன்டாக இருக்கீங்க கவலைப்படாதீங்க ரொம்ப சீக்கிரம் அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவோம் சரியா நமக்கும் அந்த சேனலுக்கும் எந்த கனெக்ஷனும் எந்த சம்மந்தமுமே கிடையாது மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ ஸோ மச் மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்ட்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யுவர் லைஃப் நம்மளால் எப்போவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் ஐ டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் யுவர் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க் யூ Thank mm-hmm. you.